Lord. Yes, um, kahit po niyang, uh, when we spend our day with the Lord, ay hindi po tayo talo. At saan po ay puro benefits yung ating mga bunga. Amen? Hindi po ating paborihan ng ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah.
Father God. Magpatuloy ka po namin. Pagpupulihan ang Father God. Because truly, oh Father God, your grace, oh Lord, is enough for us, oh Father God. Your grace is sufficient and your grace is made perfect. For our witness, oh Lord, hallelujah.
And because of that great of Father God, we will continue, Lord, to glorify you, to worship your Father God, because through the Father God, you have been faithful sa aming mga buhay, your Father God, and through your Father God, your goodness, your kindness, your mercy, and your grace, and your Thank you for your protection, O Father God. Thank you for your provision, O Lord. Thank you, Father God.
Mag-stretching muna tayo. Ay, hindi muna tayo lahat. Bakit tayo lalang mag-stretching? Sabi tayo lahat. 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 Ako sa Lord, I worship you, Lord. I worship you, Lord. Ako sa Lord, I will die for you, Lord. I will die for you, Lord. Isa pa, isa pa. I praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I worship you, Lord. I will die for you, Lord. I will die for you, Lord. Okay, so ano po din siya nga may katawahan dito sa... Sabihin kasi eh! Siksikan! Uh, siksikan kasi masyado. Yeah. At alam din po natin na siksikan at uh, siksik at liglig at umaapaw din ang prosesya ng Lord. Amen! Ayan po ba? Kaya na, ayan. Ito, paano ba natin idulugtong sa message natin? Uh, Madalangin po muna tayo at hindi kaan natin ang prosesya pa ng Panginoon. Lord, we worship you Lord God and praise you. We thank you Lord and honor you for uh, giving us, Lord, this day to to rest. And uh, uh, yung kapahingahan na ito, Panginoon, ay uh, ma ma madanasan namin, Panginoon, yung kapahingahan na kasama ka, Lord. Kaya ngayong umaga na ito, ma-encounter ka pa namin, Lord God. We invite more of your presence. And Lord God, at ako po rin po, Panginoon, ay gamit niyo po ang aming mga labi para upang uh, maging daluyan at magpapalag ng iyong mga salita, Panginoon, Lord. At iyong salita, po na ito, Panginoon, we trust you that this will change our lives And uh, ito po yung magagamit namin to bless you, Lord God, to give back all the praise to you, to worship you, Lord, and become a bigger channel of blessing to our families, to our loved ones, to our work, to everyone, Panginoon, that, um, that we will be able to uh, meet, Lord God. Salamat, Lord, and uh, bless you po yung mga nasa tahanan din po, Panginoon, o mga nasa trabaho na nag-connect like, online, Lord God, maging maganda ka nila mga internet connection, Lord, at uh, ang yung salita ay patuloy na Uh, mamutawi din po sa kanilang mga, mga puso, sa kanilang mga buhay na ito. Salamat Lord, sa iyo po ang aming uh, lahat ng pag-uwi at pasasalamat po ang aming at ang pangalan ni Jesus. Salamat po ang sabi na. Okay. Yung iba po lang mong Okay, sige, praise God. So, sige po, flash po natin at event yung uh, series natin for this month. Ito po ay engineer at event. And alam po natin na bawat isa po sa amin dito. Mga kami, babe. Humina daw. Event, humina daw. Humina daw sa amin po. Sabi ni Jess. Sabi ni Jess. Sabi ni Jess. Sabi ni Jess. 
Si ko habang nag-adjust ko rin natin. May ngay kasi. May ngay kasi natin. Kaya ako may kayo ka. Nakalit sa pag-alit. Okay, isang pang stretching ulit. Okay. Next slide po. Yan. Sabi doon, uh, with, ang verse na to sa Isaiah chapter 40, uh, bigyan lang po natin ng konting background. Yung uh, sa Isaiah, di ba yung book na to ay tungkol sa mga prophecy. Di ba? So ito yung prophecy ng panahon ni Isaiah at kung saan yung Israel, sila ay papapasok na doon sa time kung saan sila ay masasakot ng Babylon. And for 70 years, na po ay uh, magiging anitin. Kasi po, hindi ko yung naalipin na. Naalipin ang pagmamahal, alipin. Yun, alipin na kamay rin. Alipin na ako. 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 na ako. Alipin 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 na ako. Balikan mo natin, baka yung kiniklaim mo na katulad ng para sa Israel, eh, ma-indicate din sa inang Lord, 70 years na pagkakaanipin. Handa ka na ba? Dahil tapikin din mo tayo yung sa'yo, handa ka na ba? Yung tubahan, di ba? Hindi sa pinag-iing. Mag-indicate din natin po, dapat ba? Oo, ma-indicate din natin. At makita natin, ang pinag-expect natin from the Lord. Kasi sabi sa ating Lord, if you want to claim this promise, dapat maging handa ka sa mga paparating na ito sa Israel, hindi nga tulad na sa Israel na pagkakaalipin, but yung mga darating na trobos, darating na mga uh, mga karamdaman, ang ba yung mga trobos natin? Darating na mga financial problems, mga mga ina-expect natin, na, o mga nihintay natin na ang tagal. Kasi ito, kaya sila binigyan itong chapter ko na to, ay ito po sa comfort ng Lord sa Israel. Sabi nga pa tayo, comfort. Yan, nangangasan niyo ba ang pag-comfort ng mga mahal sa buhay? Di ba, yung mga dumadaan sa mga problema, yung mga nawala ng mahal sa buhay, yung mga kaibigan, di ba? We, we try to comfort them. Yan. So, ito pong chapter na to, ito ay ito po sa pag-comfort ng Lord sa Israel. Na pagkabat dadaan kayo o dumadaan kayo sa mga pagsubok sa buhay, ito naman yung pangako ko sa inyo. Yan. Sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. Bakit nga ba kailangan ma-renew yung strength? Kasi lahat tayo na pa? Na pa? Pa? Na pa pagod. Yan. Pero ano sa akin nga dito? Na pa pa? Pag-ibagong Uh, strength na ang sabi ng they will soar high on wings like eagles. Yun yung itsura natin kapag tayo ay napagod at bumalik tayo sa pangkasa natin sa Panginoon. Actually, sa ibang verse po, itong hope, uh, sa ibang uh, uh, translation ng Bible, uh, ang ginamit ko dito, trust. Sa iba naman po ay uh, those who anticipate. Yan, isa yung isang magandang translation nito is yung anticipate, yung sabi, meron kang inaasahan or meron kang inaabangan. Amen po ba doon? So, ang ganda ng verse na to, actually, uh, isa to sa mga favorite na verse ko. Uh, next uh, slide, Ate Ben. Yan, sabi dito from uh, verse 27, sabi na sa Israel, uh, Israel, ba, uh, Jacob, sa Israel din yun eh, Jacob, bakit ka nag nag-complain? Uh, Israel, bakit ka na napapagod or bakit, bakit ginadoubt mo ang Lord? Sabi doon, 
my work, bakit sinasabi mo Israel, my way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by God. Parang sinasabi dito ng Israel, parang hindi-isna ba ako ng Lord ah? Parang hindi na ako naaalala ng Lord. Minsan, naisip din po ba natin yun, Lord, bakit yung dumarating sa buhay ko parang padong patong? Ano ba talaga, Lord? Minsan, nagkaaroon tayo ng doubt or ng question natin sa Lord. Ito ang sinasabi sa atin ng Lord kapag dumaraan tayo sa mga panahon na yun. Sabi niya, uh, Jacob, Israel, parang yung pangalan mo dyan, no? Minsan, sabi niya, Adam, di ba? Or Mayumi, bakit mo sinasabi na parang wala ang presensya ng Lord, di ba? Di mo ba alam? Sabi niya, do you not know that the Lord is the everlasting God? The creator of all the earth. Sabi niya, he never grows tired or weary. Yan. And his understanding mo, what can patong sa, sa New Living Translation, sabi niya, no one can measure the depth of his understanding. Hindi sabi niya, napakalalim, napakalawa ng uh, kaalaman ng Panginoon. And sabi niya, he gives strength to the weary as he gives the power of the weak. Ito kasi NIV. Mas gabi sa ato, sabi niya, he gives power to the weak as strength to the powerless. And sabi niya, even you will become grow weak and tired. Yung bakit pag hindi mo mga kabataan, mapapagod, masisip tayo. But, but, pero sabi niya doon, uh, but those who trust in the Lord will find new strength. Yung mga nag-aabang sa Panginoon, yung mga uh, nagtitiwala sa Panginoon, o yung mga umaasa sa Panginoon, malawak itong, ano eh, itong word na ito eh. Kaya actually sa, sa parang parang Hebrew, yung original na, na ginamit dito, pero ang daming, ano eh, ang daming mga yun yung ibig sabihin. Diba? Uh, hope, trust, anticipation. Pero ang gusto ko natin makita dito, yung word na in the Lord. Sabi nga ba natin in the Lord? Yan. Kasi pwedeng umasa tayo sa sarili natin, di ba? Minsan, pinapangunahan natin ng Lord. Or minsan, umasa na lang tayo sa, kung oh, sa Pilipinas, gusto yung Bumbay, di ba? Umasa na lang tayo sa Bumbay. Those who hope, pinapang tinan natin ito minsan eh. Di ba? Those who hope in 5-6, those who hope in uh, ourselves, those who hope in our employers, those who hope sa ating mga kapitbahay, di ba? Pero sabi doon, well, tama naman minsan yun, but ang dapat ng totoong pinagtitiwalaan natin o inaasahan natin ay ang Panginoon. Amen po ba? At sabi doon, ano man itong pagdaanan natin, bibigyan na tayo palagi ng panibagong kalakasan. Yan. And uh, sabi doon, they will soar on wings like eagles. Di ba? Doon sa slide natin kaya, di ba? Pag nakita natin agila, saan siya lumilipad? Sa taas ng ulap o nasa baba ng ulap? Nasa taas ng ulap, di ba? So, minsan parang gusto natin abutin yung ulap, di ba? Lahat tayo dito, nakasakay na lang yung plano. Unless, meron po sa inyo dito ang lumako, ay galing sa Pilipinas, di ba? Or nagbako. Lahat po tayo dito siguro na experience natin. Yung, ano po tayo? Ay, nag-oil, di ba? Hindi pa din kalahan ng kakuan. Pinapinood na... Ilang talagang talagang yung kalahan. Ay, yes, no, di ba? Kapag tayo. Oo, bakit? Diba, lahat po tayo dito, nakita natin, di ba? Sa lupan, napaka-payapa, di ba? Doon sa ibabaw ng ulam. So, ang gusto yung pakita sa atin ng Panginoon dito, na kapag tayo ay umaasa sa Panginoon, pwede napakagulo ng lahat ng mga nasa baba. Yung mga problema, yung karamdaman, Bumabag din na sa baba. Pero tayo, dahil dinibibig tayo ng Panginoon, naladala niya tayo sa kanyang mga kapa, ay may kapayapaan. Yan. Sabi nga po ng kapayapaan. Yan. Hindi ka tayo, di ba? Kapayapaan. <laughs> Even po, di ba? Music. Yan. Sabi ba, actually, itong uh, word dito, o yung term na eagle, ang hindi dito sa Isaiah unang ginamit yung term na eagle. Uta sa Bible, unang ginamit po ito sa, sa bandang Exodus kung saan kung kinukwento ng Lord or sinasabi ng Lord, pinapaalala ng Lord sa Israel na hindi nyo ba naalala na nung hindi alis po kayo mula sa pagkaalitin sa Egypt, kayo ay natutan ng mga mga inakay na nabibib ko bilang agila galing sa Egypt at nagkaroon ka rin ng kapayapaan di ba, na, na na naiinis kayo mula sa pagkaalitin at dinala ko kayo sa promised land. Diba? Kung mababasa natin yung Bible, napakaraming ginawa ng Lord para sa Israel. Kahit na napaka-stubborn, kahit na napakaraming pag-uulang 
ang Israel sa Panginoon. Pero ang Panginoon, patuloy na nagiging mabuti, patuloy na nagiging tapat. Amen po ba? Eh, paano na magkakaroon ng ganoong promise, ganoong uh, relationship sa Panginoon? Sige, next po natin. Ayan. Ito po, sabi natin, giving the new life. Ayan. Kung hindi matagal po tayo gusto siya, no? Ginagawa na natin ito. But maybe this will be our reminder sa bawat isa po sa atin. Paano ba magkaroon ng living the new life? Yan, sabi doon, ito, kinabisado ko ito. Uh, ang according ko dito, Kau Papawa. Kau Papawa. Yan, pag-usirin kami sa duwit. Ano yung Kau? C. Christ at the center. Yung O. Obedience to Christ. Yung W. The Word of God. Tapos Papawa. P. Prayer. F. Fellowship. And witnessing. Yan. So, ako po kasi minsan, or minsan may hilig ako magkabisado ng mga verses. Yan, lalo ko pag, kapag gano, kapag kailangan ko ng hope or encouragement galing sa Lord, sa kanya ako, ano, sa kanya ako at tumatakbo. At uh, ito po mga verse na to, galing po to sa Navigator's uh, Topical Memory System. Yan, matagal na po yung Topical Memory System. Paminar ba kayo dito? Yan, ito po yung unang uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unang 12 na mga verses dun sa topical memory system. But this, these are foundational verses para ma, magkaroon tayo ng uh, uh, na spirit na kung paano mabuhay bilang mga Kristiyano or mabuhay na galing sa lumang pagkataon natin at buhay na mayroong relation sa Lord. Kaya sabi doon, those who hope in the Lord. Diba? Ang gusto natin yung hope na nasa Lord o yung buhay na nasa Panginoon. Ayan. So, uh, pasadahan na lang ito, itong 12 na ito. Ayan. Una, sabi doon, yung may mga hope sa Lord, they, they have Jesus Christ at the center. Ayan. Sabi niya pa natin, center. Ayan. Paano yung paano yung sabi doon? Sa 2 Corinthians 5 verse 17, alam po, uh, uh, gamit na gamit to sa mga church natin o sa mga bahay natin, di ba? Ay sabi doon, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the oldest God, the new has come. Or dito sa new international version, the new is here. Sabi natin, the new is here. Sino yung new? Tayo. So, yung ginagawa natin, dahil bago lang tayo. Sabi doon, kapag tinanggap mo si Jesus bilang sentro ng buhay mo, di ba? Sabi doon, wala na yung lumang ikaw. Wala na yung lumang Alvin, lumang uh, Wayne, lumang Kirby. Wala na yung lumang ikaw. Ano yun? Yung lumang ikaw, yung buhay na halipin na kasalanan. Diba? Nasa na tayo? Tayo ay yung sa buhay na, na hindi tayo mo sin focus, but tayo ay Christ focus. Diba? Means, nung, nung tayo ay uh, hindi pa nakakaral sa mundo, means that pag, pag nagkasalan tayo, parang ay sige, bukas, uh, ay sige na lang, or uh, parang isa, parang dumaan lang. Pero ngayon na sa Panginoon na tayo, nakita natin na, teka, hindi ako dapat nagkakasala kasi pinatawad na ako ng Panginoon. At uh, meron akong relationship sa Panginoon. Sabi nga pa ng relationship. Yan, di ba? Being having Christ at the center ng buhay natin. Uh, sabi nyo sa Galatians chapter 2, verse 20, Kasi na the ready go. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I have in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Yan. So, ate mo, patay ka na pala. Ay, ate ba, uh, mami pa, di ba? Ako, patay na tayong lahat. Pag sabi ko, kung tunay kang kristyano na may buhay na nakasentro sa Panginoon, sabi ko, Ako ay pinako na kasama ni Kristo. Amen po ba? Pero hindi po ito yung kapag mahal na araw, yung nagpapapako tayo dun sa sa krusa o yung sa mahitang na order na pinatensya. Diba? Actually, dapat pinokorek yun. Eh. Bakit hindi naman yun yung ginagawa kasi nilang literal? Ang gusto po natin, hindi yung literal na once a year nagpapapako ba o nagpapinatensya. Ang gusto mong makita ng napakitaw dito, hindi yung sakripisyo. Kasi yung sakripisyo, tinapos na kami ang inoon sa Bruce. Amen po ba? Ano nga gawin na natin? Yung, yung mamatay na lang tayo. Pero, dahil si Jesus, hindi na siya basta namatay, nabuhay siyang muli, ay mabuhay tayong muli na 
may Kristo sa ating buhay. May Kristo na ating sinusunod sa ating buhay. Amen po ba? So, yung sabi ko doon, nung, nung, nung pinako tayo kasama sa Cruz, ibig sabihin, yung luma ikaw, the old you, pinako na ng Lord. Kasi yung old you, uh, yun yung binayaran ng Lord, yung kasalanan mo. Diba? Actually, hindi na yung kasalanan mo dati. Kahit yung kasalanan mo in the future, pinatawad na yan ng Lord. Kasi, hindi nilang basta yung kasalanan ng pinatawad. Ikaw, yung pinatawad. Amen po ba doon? Kaya sabi doon, the life I live down in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Minsan, inagahanap tayo ng sweetness, di ba? Uh, pag minsan, naharap yung sweetness sa asawa mo, sa mga anak mo, di ba? Pag namimiss mo sila. Pero ito, pag lumapit ko sa Lord, and ito yung sweetness, so sabi doon, who loved me, sabi ng Lord, at binigay niya yung sarili niya para sa atin. Amen po ba doon? Kaya yeah, this is a relationship sa Lord. Kaya pag tinatanong tayo, ano yung religion mo? Uh, actually, wala akong religion eh. Bakit? Eh kasi ang meron ako, relationship sa Lord. Amen po ba doon? Pero minsan, pag nagsin na tayo sa resume na, no, sa mga data, laki na lang natin is born again Christian. Bakit? Kasi tayo yung pina, pinakanak na muli. Sabi nga dito, wala na tayong, wala na yung dati natin. Diba? Pinakanak na tayong muli sa pamagitan ng Panginoon. Amen po ba doon? Sa pamagitan ng grace ng Lord. Amen? So, ano yung una? Christ the center. Yun. Sumunod. O. Yan. What is O? Obedience. Christ. Kanina na tayo susunod? Kay Christ. Kay Jesus. Yan. Pero madalas, kanina tayo susunod? Kay why? Kay Kay what? Kay boss? Di ba? Pero sabi nun, no, para tayo may kapag tama na natin na, huwag din sabihin na hindi tama na sumusunod tayo sa ating mga business, ating mga, mga boss, ating mga uh, kasama. Pero sabi doon, uh, ang, ang, ang focus natin, yung pagsunod natin sa ating mga business, ating mga boss, ay nakasentro kung paano tayo uh, pinapasunod ng Panginoon o nakabasin sa salita ng Panginoon. Actually, doon sa susunod na may word. Sabi doon, sa Romans chapter 12 verse 1, Hello, I said, yeah, hello. Yes, all right, yes. Sabi doon, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your, sabi doon, your, true and worship. Amen. Amen. Praise God. So, yeah, kaya ba dyan? Nagdagan na naman pa ako. Lalo na lang sumikip. Guys, sa mga pinigas lang po. Amen. 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 So, yan, tuloy natin. Yung pagsuntaw natin sa Panginoon, ito yung tunay na pagsamba natin. Ayan. Pwede kasing active na active ka sa GMC worship service, di ba? Tumutugtog ka, ang lakas ng uh, pagkanta mo. Pero pagdating naman sa bahay, uh, iba naman yung sinasalita ng bibig mo o iba naman yung actions mo. Di ba? May sabi nga, merong uh, Zimbabwe, tawag doon, di ba? Zimbabwe, di ba? Pag uwi mo, uh, iba ka na, di ba? Bago <laughs> Marami na meron, ano, ang hirap pagdating sa church, pero pagdating sa bahay o sa trabaho, devil na, devil. Yung lahat, parang siyang song. Parang, 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 bakit, dalawang side. Yun, dalawang side. Pagdating sa church, yung uh, angel side, pagdating sa, sa, ano, sa trabaho, fail na. Yun, welcome, Kuya Ivan. Yan, ikaw yung topic namin ngayon. Okay, okay. So, and sabi ko, I hope sa Lord, kapag sumusunod ka sa Lord, di ba? Kasi tinatala niya tayo sa kanyang mga pangako. And sabi ko, sa John 14 verse 21, basahin nga po natin, ready go. Whoever has my commands and keep them, is the one who knows me, The one who loves me will be loved by my father, and I too will love them and show myself to them. Sa ipudong di ba, meron tayong hope sa Lord, 
si kung sino yung sumusunod sa Panginoon. Dahil yung sumusunod sa Panginoon, yun yung patunay na talagang tayo nagmamahal sa Lord. Di ba? At ang promise ng Lord, na mo yung hope na to, ang promise ng Lord kapag sumusunod ka sa Kanya, nasa iyo yung pag-ibig ng Panginoon at yung pag-ibig ng Ama. And ang sabi doon, I too will love them. Diba? Gusto gusto natin yung hope na merong love, di ba? And sabi doon, and show myself to them. Yung tayo pala ay nare-encounter natin ng Lord kung tayo ay may pagsunod sa Kanya. Kaya tapos yung sabi mo, sumunod ka sa Lord. Sumunod ka po. Amen. Salamat sa Lord. Nakasunod sa Lord. Ay, ang kasi na ang kami. Kaya sa ating pagsunod sa Lord, doon natin mararanasan, di ba? Minsan, hinaharap natin yung hope sa Lord. Eh, pero wala po tayo yung relationship sa Lord. Hindi po siya yung sentro ng buhay natin. Pero hindi po pala tayo sumusunod sa Panginoon tulad ng Israel. Doon sa passage na yun, di ba? Kaya ang Israel, nakaranas sila ng napakadaming mga uh, uh, kapigatian o mga delay. Sa tinapa ng delay. Na ang daming delay sa buhay ng Israel during that time. Alam niyo po ba na from, from Egypt, to the promised land na Canaan, ilang araw lang yun, parang just a week, di ba? Na kaya nilang lakarin papunta doon. Pero ilang years na bago nakarating? 40 years, di ba? So, yung yung base lang na, na pwede sanang ibigay na sa atin ang Panginoon, pero hindi tayo ready, sabi mo ba, baka hindi ko pa ready. Kaya, kaya hindi pa binibigay ng Lord. Amen po ba? Kasi pwede ibigay sa inyo ng Lord ngayon, pero masasayang lang. Or pwede ibigay pa na sa'yo ng Lord yan, pero mapahama pa. Diba? So, ang gusto mong pakita sa ating Lord dito, let's first have that relationship with the Lord, Jesus Christ being the center of our lives. Wala na yung lumang tayo. Dapat tayo ay may bagong buhay kasama si Kristo. At sa buong kong buhay na yun, ay patuloy tayo sumusunod sa Lord. And sa paano mga alam natin pinagawa yun? Yung pangatlo. Ano yung double you? The Word. Yan. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, masayang pa natin, All scripture is God-witted and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sabi ni Pablo, doon sa disciple niya, na si Timothy, sabi niya, alam mo, Timothy, bata ka pa lang, uh, uh, malalim ka na sa word, yung lola mo, di ba, hanggang sa nanay mo, sa parents mo, hanggang sa'yo, naipasa yung uh, salita ng Panginoon. Ay, kaya ikaw ngayon ay papatuloy sa Panginoon. Sabi niya, patuloy ka lang, hindi sa pag-disciple mo sa mga churches. At, at patuloy, patuloy ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, you know, bakit? Kasi ito yung, ito yung magagamit natin para sa ating buhay. Isa kasi, iniisip natin para sa ibang tao agad yung salita ng Lord. Eh. Di ba? Uh, parang parang itong kapitbahay ko parang kailangan baguhin ng Lord parang kailangan niya yung word ng Lord pero dapat unang muna sa atin magamit natin ito amen po ba? dapat tayo tayo yung unang maturuan amen? tayo yung unang ma-review ng Lord kaya sabi ko kay ate mo kinukunan ko kami na, kaya, kuya ato ako yung unang na na-review ng Lord diba? o ako yung unang na nako-correct ng Lord or sa akin mo nang nami-minister ang Lord kapag nag-preach ako kung nag-share ako ng Word. Ganun, ganun din po ang bawat isa po sa akin, di ba? Kaya sabi mo nga sa sa COVID-19, di ba? We cannot pass to the next generation. Ano yung wala tayo? Di ba? So dapat, kung gusto natin ng discipleship sa mga anak natin, we should be disciple. Dapat nagpapadisciple tayo. Kung gusto natin i-pass sa mga next generation yung, uh, yung pagmamahal sa Panginoon, we should also have the Word of God in our lives. Amen po ba? Ang sabi doon, training in righteousness. So, as we hope in the Lord, kailangan natin being sent, having Jesus in the center of our lives, being obedient to Him. Ang sabi doon, and the Word of God is out, is the way for us to become more obedient sa Panginoon. Isa tiyan na lang, paano ba akong susunod sa Panginoon? Kailangan, sabi ni, ni Lord kay Joshua, ganito yun. Sabi niya natin, ganito yun. Keep this book of the law always on your lips. Yeah, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Misan, nandito na agad tayo sa hope eh. Diba? Yung hope natin na maging prosperous, maging successful. Pero, 
Wala tayo dito. Amen po ba? Kaya sabi doon, keep this book of the law. Ano yung law na yun? The Bible. Sa panahon natin yan. Pero sa kanila, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung panahon nila yun, actually, yung mga kumpetri yun, yung Torah. Diba? Yung mga kwento kung paano uh, in-reate ng Lord yung uh, universe, kung paano sila uh, Adam and Eve na buhay, nag nagkasala at nirigid ng Lord, uh, paano nag uh, uh, yung grace ng Lord sa buhay nila. Uh, Abraham, Isaac, Jacob, di ba? So, di ba, lagi ito dapat nasa mga labi nyo. Kasi nung panahon nila ngayon, uh, yung karamihan, hindi pa naisulat, pasang salita lang. Kinakwento mo na sa mga uh, magkumla, kinakwento sa mga anak. Kaya sabi nga po, ang pastime nila doon, kapag bago matulong or everyday, uh, or pag-umaga, hapon, kinakwento nila sa mga next generation nila kung ano yung mga kabutihan ng Lord, kung ano yung stories ng Lord sa Israel. Kaya, dito naman sa atin, napakaganda naman dahil yung Book of the Law nakasulat na. Amen po ba doon? Gusto mo ba yan yung ano, from Genesis to Revelation, kinakwento mo anong araw sa kanito? <laughs> isang, isang book everyday, okay na ba yun? Pero, ang kaganda dito, dahil sulat na, tayo, babasahin na lang natin. Amen po ba? And sabi doon, meditate on it day and night. Sabi doon, everyday pala dapat i-meditate. Diba? On, on the Word of God. Bakit kailangan natin ng Lord kailan? Every month lang ba? Every week? Kailan, kailan natin kailangan Lord? Araw? Araw. Sabi nga yun. Every, every hour, every minute. Nais mong makita ang salita ng Lord. Diba? Kailangan ka doon. Diba? Kasi every hour, every minute, may pagsubok. Every hour, every minute, may kailangan kang pag-desisyonan. Eh, ito ba doon? Kahit pag hindi mo ginagayot, ikaw ay... Stupid. <laughs> so, <laughs> tanda pa na, no? nasusunat din pala yan. So that you may be, bakit? So that you may be careful to do everything written in it. Yan. Kailangan, uh, palagi tayong magbabasa ng Bible or sa, hindi lang sa church, dapat ah, kahit sa mga kahanap po natin sa bahay natin, we, we make it a point na tayo as our, uh, as parents, sa ating mga anak, hindi lang natin sila uh, inilalapit sa mga kaibigan nila, hindi lang natin sila inilalapit sa mga classmates nila, dapat inilalapit din natin sila sa Lord. Sa paniparaan, may reading the Word of God. Yeah. So, isa kung may time tayo to to watch our favorite uh, favorite gay drama, our favorite uh, movie, we should have the time with the Lord, uh, spending the Word of God in our homes. Amen po? Amen. So, natutunto po ba tayo? Amen. So, ito, patapahanan ng mga tahanan. So, para sa tahanan natin, merong hope pang Lord. So, kapagod natin, uh, merong hope pang Lord dahil dinadala natin ang salita ng Panginoon. Yan. And then, next. Yan. Prayer. Yan. Basahin nga po natin yung John chapter 15, verse 7. Ready, go. If you remain in me and my words remain in you, Ask whatever you wish, and it will be done for you. Yeah. Ito pong sa John chapter 15, ang story po nito is about sa, sa background ko is, sabi ni Jesus, ako yung vine and you are the branches, di ba? At kaya sabi doon ni Lord, kung ako yung vine, kaya yung mga branches, dapat panatili kayo sa akin. Kasi sabi nga rin sa passage na, pag hindi kayo natili sa akin, lagawin kayo pang gatong, you will be thrown into the fire. Walang hope. Diba? Pero if you remain in me, I promise na Lord, if you, my words will remain in you, yung salita ng Lord will remain in you. Karuktong pa ngayon, from the word to prayer, ito, dito na pupunta. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen. Kaya pala, isa, hindi, hindi binibigay sa atin ng Lord, kasi uh, hindi tayo connected sa Kanya. Hindi tayo na, 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 natilip sa Panginoon. Kaya hindi tayo minsan pala nagbubunga dahil hindi tayo nagre-remain sa word ng Lord. Amen po ba? Hindi tayo uh, nagre-remain sa relationship natin sa Lord or hindi tayo na tumusunod sa Panginoon at hindi tayo nagpapasakop o nagpapabad sa salita ng Panginoon. And we do not spend time in prayer. Yan. Sabi ka po, alam naman ng Lord kung ano yung mga pangailangan natin, di ba? Pero why do we pray? For us to have that deeper relationship 
with the Lord. Amen. And isa po sa ako habang binabasa ko ulito, inaaral ko, ang isang observation na binakita po sa akin ng Lord is, uh, minsan, babaguhin ng Lord yung situation. Minsan, babaguhin niya yung result for your favor. Pero, minsan naman, yung gagawin ng Lord, babaguhin ka niya. Para kahit yung result na yun, parang hindi for your favor, but God will make you stronger, God will make you more enduring, God will give you the spirit of patience for you to be able to accept that situation. Amen po ba? Kaya it's either God will change that condition, the situation, or God will change you. Amen po ba? Al- alam niyo po, ako po, parang mas gusto ko yung God will change me. Kasi whatever happens, kapag dumating na uli yung panibagong situation na yun, mas matatag na ako. At uh, kaya ko rin ipasa yun sa ibang tao, yung encouragement. Amen po? So, and ang sabi doon, as we pray, basahin niya po natin, ready, go. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, you thanksgiving, present your request to God. Tuloy na po natin. And the peace of God, which presents all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Yes, yes. Sabi nga ba, do not be anxious. Ano yung anxious? Medyo manalim siya sa inyo. Ha? Alalaan. Huwag ka glory, di ba? Kapag ganyan lang ka tayo masama, huwag ka mag-alala. Do not worry. Don't worry. Sabi, balitan niya po natin, di ba? Do not be a warrior, but be a worshiper. Amen? Uh, or a warrior for the Lord. Ano ba yung warrior for the Lord? O ano ba yung nag-worship sa Lord? Sabi doon, in every situation. Or sa ibang version, sabi doon, in everything. Di ba? Paano ba tayo naging warrior? We, uh, we become prayer warriors. Amen to ba? Amen to ba? Minsan kasi, naging ano tayo, puro worry. Di ba? Dapat hindi PW na puro worry. Dapat PW na prayer warrior. Amen po? Praise and worship. Praise and worship. Yeah, praise and worship. Hindi. <laughs> <laughs> praise ka, tapos nag-worry ka rin naman. Tama si Kila Kremen, di ba? Dapat nag-praise ka, dapat nag-worship ka, di ba? At paano yung worship na yun? You are praying to the Lord. Sabi doon, paano tayo in every situation? Prayer and petition. Yan. Ba- Lord, parang ano ah, parang redundant na, parang inulit mo na, parang pareho lang yung prayer, tsaka petition. Yan. Actually, yung prayer po, Minsan akala natin, yun lang palaging equal sa petition na supplication or paghingi. Actually, hindi, hindi po ganun. Diba? Ang pagsinabing prayer, yun yung communication natin sa Lord o yung pakikipagligig natin sa Panginoon. Parang, pakipag, isa. isa sa Panginoon, diba? Yung petition or yung paghingi sa Lord, part lang yun ng prayer. Amen po ba? Amen. Kaya, uh, sabi nga, diba, pinaturoan tayo, pag tayo nag-pray, We can observe yung acts. Diba? A, C, P, S. Ano yung A? Adoration. C, confession. T, thanksgiving. S, supplication. Ano yung pala yung supplication? Pang-apat, pag-ingi. Diba? Dapat yung prayer natin, nandun tayo sa pag-adore natin sa Panginoon. Ibig sabihin, we acknowledge that the Lord is God. He is the, sabi nga doon, He is the creator of all the earth. He is our leader. He is our savior. is our hope. Diba? And pangalawa, confession, hindi mo muna ng tawad, ilapit mo muna sa Panginoon. Magtapat ka muna sa Panginoon. Diba? At mag-ayos muna kayo ng relationship mo sa Panginoon. And then, kasi na doon, thanksgiving. Sabi nga sa Psalm 100, Psalm 100, diba? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to the Lord and praise His name. Diba? As we enter the presence of the Lord, tayo ay nag a sa Kanya, inaayos natin yung relationship natin sa Kanya, and we give thanks to Him. At panghuli na doon yung supplication. Yan. So, sabi doon, like, ganun yung mayroong hope sa Lord, di ba? na tayo nananalangin. At uh, uh, yung tamang pananalangin na, na hindi lang tayo puro hihi sa Panginoon, kundi tayo binigless din natin ng Panginoon. And sabi doon, ito yung mayroon tayo kapag tayo nananalangin. Sabi doon, eh da, Peace of God, yan, which transcends all understanding, you guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So when we pray, nakukuha natin yung spirit of being hopeful. Nakukuha natin yung spirit na katulad ni 
ni David. Sabi niya, in one the passages sa Son, sabi niya, kahit napapalibutan ako ng mga kalaban, kahit ang dami kong kalaban, kahit yung anak ko, yung kalaban ko. Sipi mo, okay na minsan na may kalaban, di ba? Pero si David, kalaban niya during the times si Absalom. Pero naisulat niya na ang payapa ng puso ko, nakakatulog ako ng mahindi sa gabi. Bakit? Kasi kakampi ko ang Panginoon. Amen po ba doon? When we pray, we have that relationship to the Lord, kakampi na we know that God is our helper, God is our hope, kaya natin matulog ng mahindi. Amen po ba? Isa, isa nga ang pinapanood ko sa YouTube yung ano, ano batas natin. Hindi ko alam kung pinapanood din yun. Uh, si Atorne Libayan, di ba? Sabi niya, ang, uh, ang pinakamusilang mga tao ay yung natutulog ng mahindi. Yan, di ba? So, tayo yung kaya natin matulog ng mahindi kung meron tayong prayer life. Kung meron tayong hopes. Amen? And sabi doon, ano pa yung result nung, nung ito? Sabi doon, process all understanding. Yun na nga. Para katulad kay David, kahit ang daming nakapalibot na problema, daming mga pro- nakapalibot na, na mga pangailangan, di ba? Still, may kapayapaan tayo in Christ Jesus. Amen. Praise God. So, next, sabi nyo, pagkatapos ng prayer, ano yung dapat na meron tayo? In living the new life? Yan. Ang ganda ito. Prayer? Love? Shit. Yan. Yan, tapihin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, masaya ako kasama kita. Masaya ako kasama kita. So, at ito pa yung pinakamagiging masaya tayo. Bakit? Masaya nga dito, Matthew chapter 18 verse 24. Where two or three gathered in my name, there I am with them. Amen. Kaya hindi na ba tayo na pito? Plus 4? 70 pa na lang. Ah, 70. Plus 40. Okay lang tayo. Okay lang tayo. Okay lang tayo. Okay lang tayo. At ito ang mag-iisa na tayo. Hindi lang tayo 110 ngayon. Kasi sabi doon, kahit dalawa o tatlo lang, kasama daw natin ng Lord. Amen. Amen. May kasama tayo sa Zoom. Amen. Amen. Praise God. Di ba? Sino ba yung nagpa-fellowship? Di ba? Mahirap kasi yung mag-fellowship ka, mag-isa ka lang. Di ba? Walang ganon. Di ba? Sabi doon, when two or three, there is there are people na nagpa-fellowship in my name, in the name of Jesus, kasama natin siya. Amen. Kaya dito sa church, we, we, we feel or we have the presence of the Lord. Or kapag tayo din sa mga tahanan natin, or with our family, minsan kasi tayo, di ba, mga karalay tayo, hindi natin kasama yung mga uh, pamilya natin. But kami naman, every Friday afternoon, we have the family altar, we pray together, we we, we uh, meditate on the Word of God every Friday afternoon. It's still, yung relationship namin sa family, mas lumalalim, mas nagiging maayos. Kumpara nung dati na wala kami family altar, parang ang hirap, magkaasama kayo sa bahay, pero hindi mo alam kung may problema na pala yung isa. Diba? Pero when we have a uh, fellowship in, inside our family, and doon po mas nagkaroon ng uh, uh, bonding. Na kahit uh, magkakalayo kami sa bawat isa, kahit yung isang kapatid ko, nasa Pampanga, ako nasa Saudi, sila naman, nasa wala kang nalimit sa naman, nasa isang part malapit sa Venezuela. Still, we have that same spirit that the spirit of the Lord in our uh, family. Amen po ba doon? Yes. Sige po, parang ka na yung Lord. So, fellowship. Yeah. And I am so happy that dito sa GNC, we, we have that fellowship here, that spirit of being a family, and we know God is with us. And sabi doon, uh, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Ano lang po magpapasal. Sabi doon, let us consider how we may spur one another but toward love and deeds. As we have fellowship, di ba, ang topic natin, hope. Di ba? Tayo, nagbibigay din tayo ng hope sa mga kasama natin. Amen po ba doon? Sa, sa church, uh, ang dapat daw uh, pinapractice natin kung paano natin iibigin, paano natin nagawa ng mabuti, di ba, yung mga kasama natin. Sabi doon, not giving up, meeting together. Amen po ba doon? Kaya ka, we should be always excited when we have our uh, brighter worship service, when we have our Bible studies, meetings, uh, because this is the opportunity that we will have the habit of encouraging one 
Ang hirap itap yung sarili mo, di ba? Pero when you have someone na nagtatap sa iyo, bro, sister, kaya mo yan, kaya nyo pagtahanan yung kasama ng Panginoon. Di ba? Ang sarap ng feeling, di ba? Isa kahit hindi pa nasabot yung panalangin ko, pero you already have that comfort and encouragement. Amen po ba? Kaya tapos yung patrik ko sa iyo, salamat sa iyo, naging tarik siya ko. Amen, diba? So, sabi nyo, and all the more, as you see the day approaching, ito kasi, uh, uh, one of the passages sa Hebrews na uh, message dun sa, sa mga taga uh, Hebrew, uh, na may Apostle Pam, uh, the jury of uh, uh, na nagumadaan sila sa pagsubok sa kanilang kanilang kanilang. Yan, sabi doon, uh, How Papawa? Ay, tama. How Papawa? And you see, Christ the Center, O, Obedience to Christ, W, the Word of God, P, Prayer, F, Fellowship. And lastly, Witnessing. Sabi nga po natin, Witness. Witness. Yan. Tayo daw po pala, hindi lang tayo basta mga disciples or Christians, but we are witnesses of the goodness of God. Yan. Sabi sa chapter, Matthew chapter 4, verse 19, Basahin niya po natin, ready, go. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Kanina niya po ito sinabi, palagay niyo. Kay Peter. Kanina pa? Mga disciples. Kasi nung kasama ni Peter dito, si kapatid niya, si Andrew. Kasi nung sa loob, ang nabigyan na ng focus, si Pedro. Nung ginawa yung miracle ng catching of the may catch ng fish. Pero dun sa Matthew, uh, na-witness niya or na-ikwento rin niya na kasama ni Peter, si Andrew during that time. Sabi doon, sabi, sa after the miracle, sabi ni Jesus kay Peter, uh, come follow me. Iwan mo na yung pagiging mangisda. Diba? Kasi sila Pedro, no, sila Andrew, yung tatay nila, mangisda. Kung ano yung uh, trabaho ng tatay nila, yung mamanahin nila. Diba? Pero dito, Ini-invite tayo ng Lord na iwan natin. Siguro, pwede nga, not necessarily iwan natin yung mga trabaho natin, di ba? Sa importante. Pero, tayo na nakaranas ng miracle muna sa Panginoon, the miracle of our salvation, the miracle of the goodness of the Lord sa ating buhay, ini-invite din tayo ng Panginoon, just like Peter and Andrew, for us to follow Jesus, for us to become teachers of men. Amen po ba? So, tayo po, tayo pala, uh, uh, ang purpose pala natin sa buhay natin for us to fish people, for us, sabi nga po, uh, to meet souls and make disciples. Diba sabi nga sa Matthew chapter uh, 18, verse 19 to 20, diba? The Great Commission, diba? Uh, our purpose or our great uh, commission or mission is to share the word of God, share to, to disciples. The nations. Amen. And kaya, doon nga sa mga past noon services natin, di ba, na isang, ang isang sila namin ni Ate Beth, gusto natin na dito sa Saudi, itong GMC, maging blessing tayo. Hindi na sa mga Pilipinan dito, but to the nation of uh, of Saudi and kung sino yung mga nations na dito, di ba? Pakistan, Bangladesh, di ba? Ano pa ba dito na dito? Indians, di ba? So, let us be a blessing. Amen po ba? So, hindi na pag-witness kasi, hindi sabihin naranasan mo eh, nakita mo. Di ba? Tayo, naranasan natin at nakita natin yung kabutihan ng Panginoon. And we share that to other people. In verse 16, sabi doon, basahin niya po natin, sabay-sabay na tayo. Sa Romans chapter 1 verse 16, ready, go. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to you everyone. Who believes first to the Jew, then to the Gentile. Sabi doon, not ashamed. Huwag tayong ma-ashamed. Ano ba tayo ng ashamed? Huwag tayong mahiya. Huwag tayong ikahiya. Diba? Ang salita ng Panginoon o yung mabuting balita. Bakit? Ito yung nagpigta sa atin eh. Diba? At this will also bring salvation to everyone. To, to, to every people na makakasalamuhan natin or mabibless natin ng mga buhay natin. Or mabibless ng Word of God. Amen? So, in summary, sabi po doon, for us 
to have those who, to, for us to have the hope in the Lord, for us to have that renewed strength. Maari tayo napapagal, nagkakasakit, nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Ang pangako sa atin ng Lord, bibigyan ka ng panibagong pagalingan, panibagong uh, kapayapaan, panibagong uh, purpose. Kung talaga yun, purpose mo, nawala na. Panibagong uh, promises. Diba? Pero kanina natin mahanap yun sa Panginoon. And how do we have that uh, that uh, hope in the Lord? Sabi doon, una, let us first live the new life with the Lord. At paano yun? Jesus Christ as, as the center of our life. Let us be obedient to Christ. Diba? And sabi doon, paano tayo makakasunod sa Panginoon? Tayo ay magbabad sa salita ng Panginoon and magbabad tayo sa panalangin and tayo ang magbabad din sa fellowship kasama ang ating mga fellow disciples, fellow Christians, fellow believers. And sa pagbabad natin na yun, dapat magbabad din tayo ng pagiging pagpapala sa ito. Amen. Amen. Praise God. So, salamat sa pangang 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 na promises sa atin dito ng Panginoon or command sa atin ng Panginoon makita natin na ito yung pagpapaalala sa atin ng Lord na pwede marami tayong uh, pinag-alala ko ngayon worries, di ba? or mga bagay na gusto natin uh, makalaya at sinasabi sa atin ng Panginoon andito ako you will soar high with wings like eagles as you have hope so let's all pray Uh, Lord, we worship you, Lord God, and uh, praise you, we honor you, salamat, Panginoon, for truly you are the God who is full of hope, Lord God, and uh, sa iyo kami, Panginoon, yung manapit kayo ang pagkakanoon ng Lord God, at uh, ang, ang pangangsa po sa amin, maaaring meron kami nga mga dalahin, meron kami mga pinagdaraanan, Panginoon, but Lord, salamat po sapagkat ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, Lord God. Salamat dahil pinakita mo ngayon kumaga sa aking Panginoon na magamat kami ay mari may mga pagsubok na daraanan o pinagdaraanan, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang nagbibigbig sa aking Panginoon ilang katulad ng isang akila, Panginoon, Lord God, na nakaibabaw sa aming mga problema, sa aming mga unos, sa anumang mga tinadaanan ng aking mga kapatidyan. Uh, this prayer right now, I would like to pray for each and every one of us pang na nandito. Kung sino mo po dito, meron din ang daraanan about uh, uh, sickness or kung meron kang gusto kung pag-pray ngayon na mga mahal mo sa buhay o kang kilala na may mga karamdaman. Just raise your hand and uh, let me pray for you and uh, for those people na alam po natin na dumadaan sa mga karamdaman. Let us all pray. Lord, We worship you, Lord God, and acknowledge that you are the God who is our healer, Lord God. Lord, you, you know the names of the people, Panginoon, na may mga pinagdaraan na sakit, Panginoon, Lord God. Lord, we apply the blood of Jesus Christ for their healing, Lord, in Jesus' name. We pray for the eye of Panginoon sa kanyang naramdaman, Lord. We apply the blood of Jesus Christ, Lord God, that you can keep the healing, Panginoon, Lord God, whatever, and that cost nito, Panginoon, Lord. Uh, take this away from you, Panginoon, Lord God. And review this strength, Lord God. We need you, healing, Lord, in Jesus' name. Maging sila ating sa iyo, Panginoon, makasama namin sa trabaho, Lord God, na nakakaranas, Lord, ng uh, uh, panghihina o sakit dahil sa pagbabago ng panahon, Lord. Lord, uh, gamitin niyo po ito upang ma-encounter yung kanito nila, Panginoon, during this time of sickness. At maging parang ito upang sila magkaroon ng kapahingahan, Lord God, and this rest with the opportunity to find new strength for from you, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, Lord. And for everyone, Panginoon, that that we are praying for, Lord, uh, we know na by your wounds, we are healed. Walang sakit, Panginoon, na hindi mo kaya pag-ilingin, Lord God. Ito man ay cancer, Lord God. Ito man ay sakit sa baga, Panginoon. Ito man ay uh, uh, sakit na uh, na hindi pa nalalaman na tutukasan ng aking kapatid, Panginoon. Lord, we apply the blood of Jesus Christ for healing upon healing, Lord God, in Jesus' name. And Lord, whatever their needs, Panginoon, para sa kanila mga pagkagamutan, Lord God, provide for each and every Lord, financially and spiritually, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. And sa ngayon naman, if you would like 
to pray for uh, 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 for your loved ones or for yourself na uh, uh, meron kang pinagdaraanan na, na problema ngayon or meron kang pinagpipray ngayon sa Panginoon na hindi pa dumarating you can raise your hand so we can pray for that so I can pray for you I am also raising my hand and uh, uh, asking for the Lord to be behold and Lord nakita niyo po Panginoon ang kamay ng aking mga kapatid Panginoon ang aming mga kamay na nakataas dito Lord Lord sa, sa mundo na ito minsan ang tinataas ng aking mga kamay sapagkat kami ay sumuho na sapagkat kami ay talunan na pero Panginoon dahil sa iyo Panginoon Lord God nakataas ang aming mga kamay hindi dahil sa kami ay talunan Panginoon kundi dahil kami ay nagtagumpay na Panginoon Lord God in Jesus name salamat Lord because you have the victory on the cross Lord God thank you Lord God because you have given your son Jesus Christ as our Lord and Savior kaya Panginoon kung pinigay mo na ay anak ng si Yeso Cristo hindi ko pa ba hindi bigay ka mga bagay na to na aming inaasal mula sa iyo Panginoon Lord kaya Panginoon Lord I know Lord that my brothers and my sisters ma, may mga pangailangan may mga hinahan tayo Panginoon Lord God Lord make this everything work together for their good Panginoon Lord God maranasan namin patuloy ang pag-ibig mo Panginoon and Lord ano mang mga mga bagay na to na inaantay namin sa iyo na no, Panginoon bigyan mo kami ng patience bigyan mo kami ng spirit ng uh, hope mo na galing sa iyo Panginoon kami po Panginoon ay lalakad ng may uh, kalakasan para kami mapagod mag magkaroon ng pagkasipahay Panginoon Lord God but renew the, the strength of my brother my sister in waiting upon you Lord in Jesus name Lord um As we continue to pray, Panginoon, Lord God, we also pray to sa mga tao na, na gagamitin mo upang may sa katuparan itong mga iniintay namin. Even, even these are schools, even these are companies, even these are our bosses, even these are government offices, Lord God. Lord, bless them, Lord God, upang sila po ay magkaroon ng wisdom, ng katakasan ito, Panginoon. Bless them in their families also, Lord God, so that we be able to, to know you more and to glorify you, Panginoon, Lord As we continue to pray, uh, just continue to raise your hand if, if you would like to say that, Lord, I know, Lord God, you are my hope, and I will be a good witness of your goodness, of your glory to other people. Lord God, I pray for my brothers, my sisters, Lord God, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isang Panginoon ng relationship na nagagaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Yung relationship namin sa iyo, Panginoon, pag-ugad sa iyong mga salita, pag-ugad, lumago sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord God. And Lord, bless this family, Panginoon, of uh, a gospel mission church, Lord God, na kami po ay patuloy mong gamitin upang maging pagpapala in, in the mouth, in Cobar, Lord, in the nearby areas, Panginoon, or kung saan mo na kami dadalhin, Panginoon, kung babalik mo kami sa Pilipinas, Panginoon, o dadalhin mo kami sa ibang bansa, Panginoon, Lord God, madala namin, Lord, yung gospel, the good news, that that, that that is our mission, Lord God, to bring the cross to the world, Lord, in Jesus' name. And even to our families, Lord God, madala namin ito sa aming mga tahanan, na hindi lang kapag kami ay nasa mga prayer meetings, or kapag kami ay nasa church, Kundi, Panginoon, madala namin yung pag-ibig mo sa aming mga kamag-anak, sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. And they will know you, Lord, as their Lord and Savior. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli, give you all the glory, worship, honor, and praise, Lord God. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Amen.